തിയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ലത്തീൻ ലിഥർജിയുടെ പൊതുവായ ആമുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് റോമ പട്ടണത്തിൽ മാപ്പാപ്പയുടെ അധീനതയിൽപ്പെട്ടതും അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വൈദികരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളികളോട് ബന്ധപ്പെട്ടും നിലനിന്ന് വളർന്നു വന്ന ലിറ്റർജിയാണ് ലത്തീൻ ലിറ്റർജി അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ ലിറ്റർജി പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് റോമൻ ലിറ്റർജി കൂടാതെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അംബ്രോസിയൻ ലിറ്റർജിയാണ് മിലാൻ രൂപതയിൽ ഇന്ന് ഈ അംബ്രോസിയൻ ലിറ്റർജി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ റോമൻ ലിറ്റർജി കൂടാതെ അംബ്രോസിയൻ ലിറ്റർജിയും ഇസ്പാനിക് ലിറ്റർജിയും ഗാലിക്കൻ ലിറ്റർജി സെൽറ്റിക് ലിറ്റർജി എന്നീ ലിറ്റർജികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് കാലക്രമേണ അവയെല്ലാം ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും ഇല്ലാതായിത്തീരുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്പാനിക് ലിറ്റർജി സ്പെയിനിലെ തൊളയതോ കത്തീഡ്രലിനുബന്ധിച്ചുള്ള പള്ളികളിൽ ഇന്ന് പുതുക്കി നടത്തപ്പെടുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിവൈവ് ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്ന പേര് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോമൻ സഭയ്ക്കും റോമൻ ലിറ്റർജിക്കും ആരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് തിരുക്കർമ്മകൾക്ക് വേണ്ടി കൂതാശ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വചനഭാഗ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉടലെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇവയെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ സാക്രമെൻട്രീസ് എന്നും ലക്ഷണറീസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കൂതാശ ഗ്രന്ഥം വെറോന കൂതാശ ഗ്രന്ഥമാണ് വെറോനയിൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് ആണ് ഈ കുദാശ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഇതിന് ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുത്തത് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ മാറി ലത്തീൻ ഭാഷ വന്നതോടുകൂടി ലോകത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് റോമൻ ലിറ്റർജി വ്യാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ മഹാത്മാരായ മാർപ്പാപ്പമാരുടെ ശ്രമങ്ങളാൽ മഹാനായ വിശുദ്ധ ലയോ മാർപ്പാപ്പ തുടങ്ങി മഹാനായ ഗ്രിഗോറിയ സ്മാപ്പാപ്പ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെയെല്ലാം പ്രയത്നഫലമായിട്ട് റോമൻ ലിറ്റർജി വളരെയധികം പുഷ്ടിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് കാരമാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് റോമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും ഈ ലിറ്റർജി കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാങ്കിഷ് റോമൻ ലിറ്റർജി റോമൻ ജർമാനിക് ലിറ്റർജി മുതലായ ലിറ്റർജികൾ ഉടലെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെയുള്ള ആ സംസ്കാരങ്ങളുമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാ ക്രമങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് ഏഴാം ഗ്രിഗോറി സ്മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്ത് റോമൻ ലിറ്റർജി കൂടുതലായിട്ട് ഏകീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഏകീകരണം നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു തിരിഞ്ഞ ലിറ്റർജികളെല്ലാം മാറ്റി പൊതുവായ ഏകീകൃത റോമൻ ലിറ്റർജി മഹാനായ ഏഴാം ഗ്രിഗോറി സ്മാപ്പാപ്പയുടെ കാലത്താണ് നടന്നത് പിന്നീട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി അവിടേക്കും ഈ ലിറ്റർജി വ്യാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വടക്കേ അമേരിക്കയിലും തെക്കേ അമേരിക്കയിലും പിന്നീട് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇത് അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ ലിറ്റർജി വ്യാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിഷനിമാരുടെ പ്രയത്നത്താൽ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ ലോകത്തിലേക്കും ഈ ലിറ്റർജി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ഫിലിപ്പീൻസ് ചൈന കൂടാതെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കും ഈ ലാറ്റിൻ ലിറ്റർജി വ്യാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഈ റോമൻ ലിറ്റർജിയുടെ ഏറ്റവും 
പ്രധാനപ്പെട്ട ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന തെൻഡോസ് സുനഗ് ദോസാണ് ഈ സുനഗ് ദോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യപൂജാ ഗ്രന്ഥവും യമപ്രാർത്ഥന ഗ്രന്ഥവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതോടുകൂടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള റോമൻ ലിറ്ററജിക്ക് പൊതുവായ ഒരു ഐക്യരൂപം കൈവരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉച്ചകോടിയായിട്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തേക്കും കൗൺസിലോടുകൂടി റോമൻ ലിറ്ററജിയുടെ നവീകരണം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ലറ്റിൻ ലിറ്ററജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ മാർക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലാളിത്യം രണ്ട് വ്യക്തത മൂന്ന് ഗൗരവതരം ഇപ്പം ലാളിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള ആ കരുതൽ പ്ര പ്രാർത്ഥനകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് അത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അഭിസംബോ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപത്തിൽ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ലളിതമായിട്ട് എല്ലാം ഏറ്റുപറയുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തത ക്ലാരിറ്റി തിരുക്രമങ്ങളുടെ വിവിധ ഘട ഘടകങ്ങൾ അല്ലെ ഘടന ഒരു കാര്യത്തിന് ശേഷം അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തത ഇതെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ലിറ്ററജിയാണ് ലത്തി ലിറ്ററജി ഇതിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരുക്രമം അല്ലെങ്കിൽ പരികരമം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ലത്തി ലിറ്ററജി മൂന്നാമത്തേത് ഗൗരവതരം മഹത്തായ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ ഈ നിശ്ചിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് ഏറ്റുപറയുകയും അത് പരികർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വേദിയാണത് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാ തിരുക്രമങ്ങളിലും ലത്തീൻ ലിറ്ററജിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി റോമൻ ലിറ്ററജിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടനം അല്ലെങ്കിൽ ഘടകം അത് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിത്തറയാണ് തിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഇത് റോമൻ ലിറ്ററജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അത് ക്രിസ്തീയമായി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അവ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി തീരുകയുള്ളൂ ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടികർത്താവ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം മുഴുക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാക്കി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ലിറ്ററജി അതുകൊണ്ടാണ് ലിറ്ററജി ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അടിത്തറയുള്ളതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആളായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് പുത്രനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ ടു ദ ഫാദർ ത്രൂ ദ സൺ ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇതാണ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും അന്തസത്ത അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ഘടകം എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അത് ദൈവികമാണ് ദൈവം അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മിൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാം ലിറ്ററജിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നാം ചോദിക്കുക നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിത്ത അടുത്തറിയിലാണ് റോമൻ ലിറ്ററജി ഈ സ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് റോമൻ ലിറ്ററജി ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവാണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏക മധ്യസ്ഥൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തുതിപ്പുകളും കാഴ്ചകളും ആരാധനയും എല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററജിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിർവചനത്തിൽ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ പരികർമ്മമാണ് 
it is an exercise of the priestly office of Jesus Christ. Apol, ini arah arah negara mati lecum adistana negara mati telah kahdau mengudi ana ini Kristu kendiri kita. Liturgiil, Kristu, nama orang pam, nama lili lude, nama lili mukhena, dewatna samar pikinna wediya. Renda amate Kristu kendiri kita mati telah kahdau nai rikari mati perayaan itu desi kita tu Kristu bende sajib sanithi mana. Ebagai yang lain, terukram yang lain, khusyuk kepada mula, ebagai yang lain, Kristu, pale pada tulis seni kita nana, ini lalu yang terakhir itu, ia asyik begitu mahu mandor. Ecom perdana mai itu, Kristu, tiri seni rektangan lalu seni kita nana. Rendah, Kristu punya wajan tulis, abadun seni kita nana. Muna, perikar mil, terukram yang lain, perikar macam ini nana, perohi dengil, kertab, petegic, seni kita nana, adu guna nana, arthur Kristus, ini lalu. Nama perikar mik pada nama item kuduk. Nalam itu adalah dewa viswasi gali. Alinggil terikar mangal perikar mam cium panggade kubuan item bandiri kena viswasi gali. Samuhatil Kristus seni kita nana. Abal Kristus mana sanithiam. Adz epoidum edu tapar ayenda ro wakhi mana kertab ninggal odu gude endulah wakhi. I wakhi tu lude i Kristus sanithiam mana pratega mai item nama edu tapar ayenda. Muna amat itu perisutan mawen de perubatan mawan. Pa perisutan mawen aku udah nama k Aba pida abe endo boleh memperayaan sahdiq hilal endo la. Bicara tu Paulus supposed tu rende Aba akhinggal anis meri cugund. Pa perisutan mawan, nama le prarthiku wana itu beri pikiga, prarthiku wana itu dewa tuod prarthiku wana itu nama le sakti rakiga. Pa perisutan mawen perubatan m, balai diem prakada mawan literjil. Perisutan mawan yang perbualan yang begitu makan na macam tu wakih mana epiklesis. Epiklesis itu la Greek bahasa tindae artham. Adah perisutan mawan de ini terkam mangali lula perbualan mawan. Betegi cum wisudu guru baanil. Apatayim binjneim. Padishtha awa jenengal uceri kimbol. Adah alinggal awa Kristu bende terus syarirum terakthu mawat maran dada. Perisutan mawen deh perubatan itu lah. Ini ni adit te epiklesis alinggil, consecrator epiklesis itu baru. Dua amat te epiklesis itu baru yang bol. Ii Kristus seri rektenggal, wisudu guru baril panggadukinna, perikarmegalum, wisuasigalum swigiri kimbol. Kristu bil, uru seri ramait, uru mawait, marna prakriya, adun dua amat te epiklesis, adine communion epiklesis enana baru. Abol perisutan mawan de perubatanam, adah nirbathi mekhlegalil, amuk kekanuman saadi. Padewa gendri gedam, Kristu gendri gedam, perisutan mawan de perubatanam. Padumade literji agamanam, perisutta tetto thodulla studi paite, bugatshe aite, marge ya nabe. Nala amte kadagam, literji sapa gendri gedaman. Pas sapil Kurang yang lain ada, nama ke literasi, agak khusyuk kuwana itu, agak alang agak khusyuk pada kuwana itu sahdi ke. Pas sakap sabik ke barat literasi, alangkah terukar mengel, illa yang nalar. Idar thamak. Pas evade elam, bishwas keluar macam cukup untuk bom, alangkah terukar mengel, perikar mam cehi pada kuwana itu, niyogi ke pada perikar mey udes, sanithi thil, utu cukup untuk bom. Abade elam, terisapada niya ana, sanidha na erikde. Pada masa itu, kereta awan deh bajanam. Orang orang dua boleh ni dah mahu turun macam cukup dengan abad deh mati. Jangan mudah airi kiman dulu kereta awan deh bajanam. Abad deh nur thamau lagi ya. Perhatian kalau cullum bol, alih mamudi samukum bol, perbisutu guru bani utuh gurum bol, dewa bajanam prokoshi kepada ni lah mudah lah ya wakinggal. Ii, sapa kehendiri kita mahu itu lah, khada katanya ya ana, nur thamak. Bas sapa ya kuda deh. Alih sebab itu, perikar mereka lekuk ada, terikar mangel, nama kanisti kebawa naik deh sahdi kehilan. Abade sebab itu, abade matra me, nama kah peribunan mai tulah dewa aradhana, kanwa sahdi kehilan. Pelitur je guru cendera bajana tulis ada niyan waktu mak. Ada terus sebab itu, baru aya, audiogi kebawa naik tulah aradhana niyan pelitur je. Jangan mai tu pergi ke. 
ഇന്ദ്രിയ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളായിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളിലൂടെയാണ് ലിറ്റർജി നടത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പം അടയാളങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ലിറ്റർജി നടത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം എല്ലാ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും ഈ അടയാളങ്ങൾ അത് യഥാർത്ഥ സത്യത്തെ ലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചൂണ്ടുമലകൾ എന്നാണല്ലോ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിർവചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൂണ്ടുമലകൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റർജിയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ അനയിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അപ്പവും മീഞ്ഞും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളാണ് പ്രതീകങ്ങളാണ് ഇത് പ്രതിഷ്ഠാവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവർ പ്രവർത്തനത്താലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം രക്തവുമായിട്ട് മാറുക അപ്പം ഈ യഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരക്തവുമാണ് അടയാളങ്ങൾ അപ്പവും മീഞ്ഞും അപ്പോൾ എല്ലാ തിരക്കർമ്മങ്ങളിലും ഈ അടയാളങ്ങളുണ്ട് പ്രതിഷ്ഠാപന വാക്കുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീര അംഗങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ അടയാളത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് പിന്നീടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ലിറ്റർജി ദൈവവചന അധിഷ്ഠിതമാണ് ഇപ്പോൾ വചനവർഷം ആചരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന മേഖലയാണിത് ഇപ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ കൂടാതെ നമുക്കൊരിക്കലും തിരുക്കർമ്മ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എല്ലാ തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഘടകം ഈ തിരുവചനമാണ് അപ്പോൾ തിരുവചന ശേഷമാണ് കുദാശകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെഞ്ചിരിപ്പുകൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമധികങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തിരുവചനം കൂടാതെ ഒരു ലിറ്റർജിയും ഇല്ല എന്ന് നോ ലിറ്റർജിക്കൽ സെലിബ്രേഷൻ വിതൗട്ട് ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദൈവചനത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്റർജിയാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഘടകം തിരുക്കർമ്മങ്ങളും ഭക്തകൃത്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ആരാധന ലിറ്റർജിയാണ് എന്നാൽ ഈ ലിറ്റർജി സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ക്രോഡീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിന് പുറത്തും സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ഭക്തകൃത്യങ്ങൾ ഡിവോഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് അപ്പം ഈ ഭക്തകൃത്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷേ അവ വേണ്ടവത് നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റർജിയോട് കൂടുതലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് മൂല്യത കൈവരികയാണ് അപ്പം പ്രാധാന്യം എപ്പോഴും ലിറ്റർജിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് മറ്റ് ഭർത്തകൃത്യങ്ങളായ ജപമാല അല്ലെങ്കിൽ കുരിശിൻ്റെ വഴി നൊവേന വിശുദ്ധരോടുള്ള വണക്കങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥാടനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതിൽ തന്നെ മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ള ഉള്ളവയാണ് പക്ഷേ അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തിരുക്കർമ്മങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം ഈ ഭക്തകൃത്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം അതിന് കൈവരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയാണിത് അപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ലിറ്റർജിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഭക്തകൃത്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ പ്രവണത അത് ഒരിക്കലും ക്രിസ്തീയമല്ല അത് സ്വഭാവനമല്ല എപ്പോഴും തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തകൃത്യങ്ങൾ ലിറ്റർജിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക ലിറ്റർജിയിൽ നിന്ന് ശക്തി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഭക്തകൃത്യങ്ങളിലേക്കും ഞാൻ വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലിറ്റർജി അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നാം പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലിറ്റർജി പരിപൂർണമായിട്ട് രണ്ടാമധികം കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ സജീവമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധപൂർവ്വം നമുക്ക് തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആക്റ്റീവ് ഫുൾ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അത് വൈദികരുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം അത് കാരണം ലിറ്റർജി അത് വൈദികരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാന്മാരുടെ മാത്രം കടമയല്ല കർത്തവ്യമല്ല മറിച്ച് ദൈവവിശ്വാസികൾ ആകമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ആരാധനയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ലിറ്റർജിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവഗാഹം ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണത് കാരണം ഇത് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത പല തെറ്റിദ്ധാരണകളിലേക്കും തിന്മകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റർജി അരാജകത്വത്തിലേക്കും നയിക്കപ്പെടാവുന്ന മേഖലകളാണ് കാര്യങ്ങളാണ്
റോമ പട്ടണത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ അധീനതയിലും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ഇടവകകളിലെ പുരോഹിതന്മാരാൽ നയിക്കപ്പെട്ട പള്ളികളിലും ഉടലെടുക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്ത ആരാധനാ ക്രമമാണ് ലത്തീൻ അഥവാ റോമൻ ലിറ്റർജി ലത്തീൻ ലിറ്റർജിയുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ ലാളിത്യം വ്യക്തത ഗൗരവതരം ലത്തീൻ ലിറ്റർജിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിത്തറ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം സഭാ കേന്ദ്രീകൃതം ഇന്ദ്രിയഗോചരങ്ങളായ അടയാളങ്ങൾ വചനാധിഷ്ഠിതം ലിറ്റർജിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ദൈവമഹത്വവും മനുഷ്യവിശുദ്ധീകരണവും തിരുക്കർമ്മങ്ങളും ഭക്തകൃത്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ലത്തീൻ ആരാധന ക്രമത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും വിശദമാക്കുക ലത്തീൻ ലിറ്റർജിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളേവ പഠന സംബന്ധമായ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ദ ഡയറക്ടർ ആൽഫ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് തിയോളജി ആൻഡ് സയൻസ് സന്ദേശഭവൻ തലശ്ശേരി സിക്സ് സെവൻ സീറോ വൺ സീറോ വൺ കണ്ണൂർ കേരള ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സെവൻ ഇമെയിൽ ആൽഫിറ്റ്സ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം The producer, Theologia, Shalom TV, Perivannamuri P.O., Kodi Code 673-528, Telephone 0496-266-3078, 266-3079.